，随着韩剧和 K-pop 的流行，一个新名词“韩流”随之诞生。如今，越过亚洲，韩剧已经风靡全球。以偶像团体为中心的 K-pop 在亚洲已独占鳌头，同时也在影响着世界潮流。为什么全世界都爱韩流？真正的韩流到底是什么 ？E-Star 韩流风娱乐时尚专栏的编辑惠寿将在纽约这个世界时尚与流行的中心，为大家解析最新韩流动态。E-Star 韩流风，韩国人谈韩流。欢迎收看第一期《Easter 韩流风》，我是编辑惠秀。大家可能听出来我的口音了吧？对我其实是韩国人。今天在这期节目上，我想跟大家分享现在在韩国最火的热门话题。大家喜欢看韩剧吗？现在在韩国最热的韩剧，当然是《来自星星的你》。这个电视剧开始播放之前，已经受到了很多媒体和人们的关注，因为这是韩国公认美女陈智贤时隔十四年首次复出，男主人公是金秀贤。现在在韩国，金秀贤跟剧场者们的金瑞斌，电影《辩护人》的认识完，被称为最红的新一代男星。陈智贤跟金秀贤，他们俩在电影《盗贼同盟》中合作过，剧中他们两个人的默契真是太棒了。之前我个人对他的感觉一般般了，因为他的脸看起来年纪太小，不容易跟其他女明星搭配。可是现在我也成为了他的武术粉丝之一了。那我想跟大家再多讲讲这个电视剧。金秀贤扮演的是四百年前坠落在朝鲜的外星人。哇，现在的外星人都不像 ET 了。오해가있나본데난그런쪽이아니야而且陈智贤扮演的是跟他的现实生活中一样的韩流明星倩松依，他们两个人的出演就已经是很大的话题。再加上导演是《钱的战争》《风之花园》，树大更深的实力派导演张太佑。作家是《贤内助女王》的朴智恩，卡斯阵容真是太强大了，所以呢，很多商家排队给他们赞助。我在电视上从来没见过那么多的广告 credit， 手机、车、衣服，那当然啦，甚至于里面的望远镜、黄铜器、家里的摆设等等，都来自商家赞助。所以我觉得，除了有意思的情节之外，还有很多可以欣赏的小小细节，就像他们家里的室内装潢啊，都很酷。不管怎么样，对女人来说，吸引眼球的还是让人目不暇接的时尚秀吧。现在韩国对全智贤他的创作简直讨论的热火朝天，比如他的大衣、戒指、口红等等。那为什么偏偏全智贤呢？在去年，全智贤跟韩富明设计师李英熙的外孙子结婚之后，增添了许多高雅的气质，现在就成为了二十到四十岁韩国女性的偶像。商家都说，全智贤效应比他们想象的强很多。全智贤一直带着一种神秘主义，因为他一般只出现在电影和广告片中，漂漂亮亮的。可是现在实在太搞笑了。我看到他的采访，觉得他平时的性格应该是很活泼的。他之前怎么忍得住自己的本性的呢？陈松一个 rap 喊的松松松，那一路混，陈松一，我的阿尼，慢松一，那东山，白松一。今天我想再多谈谈全智贤的服装。他在电视剧中从头到脚经常穿好多高级品牌的巨型系列。我呢选了他的几个流行物品，第一就是大衣，有简单的经典款，还有多色彩的、独特的设计等等。每次他展示的大衣都让人好奇，到底是哪一家品牌的。在第一集，陈志贤穿的是 p o s t m i s 的白色大衣，大家都一致认为他显得典雅大方。在电视剧播完之后，这款大衣一下子就卖光了
。还有在第一集中，他上学的时候全身穿的完全是 Selina 的搭配，可是，在 T 台上的这件大衣，让我马上联想到大陆民工用的格纹塑料大包。我猜想，设计师的灵感是不是从这里来的呢？这难道也是东方元素吗？说到大衣，我突然想起来了一个场面。有一次，男主人公约她出来见面时，她特意打扮了一番，绿色的连衣裙，外套也是很特别的绿色风衣，再加上夸张亮丽的珠宝，相当高雅漂亮。这样虚拟的装扮，我想每个男生都无法抵挡她的魅力吧？然而呢？我，我给你。你个违规！你们男的偏发要的。Oops。第二，这是他的时尚小配件，他的各种各样的发带、稀奇古怪的墨镜、夸张的珠宝等等，都是热门话题。除了这些，现在还出现了一种全智贤戒指。现在很多女性们的手上不止戴一只戒指，就像我这种。之前在韩国也有很多明星们戴成蝶式戒指，可是全智贤是四根手指全戴。他在《来自星星的你》制作报告会上戴的十个戒指很让人好奇。全智贤在采访中说，因为他的四根手指都很值得珍惜，所以就全戴了。我有点担心这样会不会血流不通啊？那最后就是现在大韩民国女性们讨论最热烈的话题。就是他用的口红，很多人猜的是 YSL 的，对，也有 YSL 的，可是也有很多韩国国内品牌的。他在得盲肠炎要去医院之前，很辛苦的化妆时用的浅粉色口红是韩国本地以香水出名的品牌，而在游轮上参加婚礼时的大红色口红是他的御用化妆师的个人品牌。大家对他白白亮亮的皮肤和化妆法很感兴趣的吧？我觉得很多观众朋友们想试试他的 style。那么我今天特意为大家邀请到一位韩国明星化妆师，我们就跟大家来学一学全智贤化妆法吧。好，那今天我邀请到了一位韩国明星化妆师，明宇。안녕하세요팀장님。네안녕하세요오늘보여주시게될전지현메이크업에대해서소개부탁드려요오늘은별에서온그대에서전지현씨가맡은천송이메이크업을해보도록할텐데요천송이메이크업의특징은맑고투명한피부표현과붉은입술이포인트입니다제일먼저얼굴에수분을주기위해서제가토너를먼저발라보도록할게요촉촉한피부표현을위해서수분을충분히공급하는게중요하거든요사실외국인들이한국인들에대해서가장궁금해하고또부러워하는것중에하나가깨끗하고맑은피부인데요한국말에그런이야기가있어화장은하는것보다지우는게더중요하다고그리고주기적으로각질제거해주시는거보통메이크업을할때칼라메이크업에만사람들이중점을둬서하는데피부톤에많은시간을투자해주시는게가장중요하거든요他们放那个粉底之前呢，要放那个 BB cream， 这样的话呢，化妆不会太过太浓。좀촉촉한표현을위해서프라이머를섞어서발라보도록할게요펄밤이살짝들어간프라이머를같이섞어서바르게되면이게좀더촉촉하게보이는효과가있습니다전지현씨같은경우는이제메이크업파운데이션바를때밤이랑같이섞어바른다고했었는데아밤이랑섞어바르게되면정말피부가촉촉하고정말얼굴에서수분이스며나올것같은그런느낌이들거든요우리일반인들이그런메이크업을할때는계속제얼굴을수정할수가없어요밤같은경우에는조금만스쳐도쉽게쉽게밀리거든요그래서약간펄감있는제품을이용해서조금촉촉하게전체적으로발라주는것보다약간이렇게다이아몬드느낌나게끔가장중요한부분만파운데이션으로커버하는게가장좋아요이걸전체적으로살살쓸어주기시작요他说他鼻子这个周边呢，他就是放了亮一点的 concealer 的话呢，就是看起来更年轻一点。경계선없애주는느낌으로이렇게쓸어주시는게가장눈이부어보이지않게음영을살짝넣어주세요
그 다음에 핑크색 섀도우를 이용해서 눈썹 뿌리 쪽부터 먼저 아이라인 쪽 먼저부터 발라주시고요 그거를 끌어올리듯이 이렇게 언더 부분도 살짝 눈썹 뿌리 부분부터 메꿔주시는 게 중요해요 이렇게 뿌리 쪽을 눈을 뜬 다음에 거울을 보시면서 내가 어느 정도까지 꼬리를 뺄 것인가 정해주시고요. 와, 타용도시, 부시, 이거 완전 제의의那种 자제마우. 타는 주시 또 젠출라이, 매일 매일 부분. 然后呢, 타주 팡러, 주시 쉬어의 부분. 这样的话呢, 非常 지란. 나, 우리 현재 제일 중요한 부분, 주시 코홍. 바르실 때요 윤곽선을 깔끔하게 발라주셔도 좋지만 은 음, 본인 입술이 너무 얇거나 너무 두꺼우실 경우에는 면봉을 이용해서 경계선을 살짝살짝 살짝 지워주시고 그라데이션 시켜주시면 훨씬 더 자연스럽고 젠송이다 화장 봐주 완샬라 다자觉得好玩吗? 谢谢收看今天的一塞韩流风 你们有对韩国的时尚明星流行文化等等各个方面的感兴趣的话题都可以拿出来在我们的飞书上来问我我都可以尽量在节目上呈现给大家好谢谢下次再见拜拜安妞安妞我有点担心这样会不会留学不通